Ich bin im Iran. <lacht> Geil! So, ich bin gerade mal eine Woche hier und schon total hin und weg. Also ich kann, ich habe schon aufgehört zu zählen, wie oft ich am Tag geil sage. Das ist echt der Wahnsinn. Also die Dimensionen sind hier ganz anders. Es ist alles viel größer, viel weitläufiger. Die Menschen sind super freundlich. Ich hatte gleich am ersten Tag ein richtig krasses Erlebnis, weil ich wollte in der Stadt direkt hinter der Grenze kein Geld tauschen, weil mir das alles nicht so koscher war. Und ein paar Kilometer aus der Stadt raus habe ich dann bei so einem, ja, einem Truckstop, könnte man das nennen, ähm, angehalten. Zum einen, weil ich eine kurze Orientierungspause machen wollte und bei der Straßenhunde waren, wo ich meine Leckerlis dann loswerden wollte. Und das hat keine fünf Minuten gedauert, denn war ich von einer Gruppe Iranern umringt. Die waren total cool und neugierig und so. Und da war der Hamid mit, mit dabei. Der kommt ein kleines bisschen Englisch, aber wir haben Google-Übersetzer benutzt. Und dann haben sie mich auf ein einfaches Mittagessen eingeladen. Und der Hamid, der hat dann dafür gesorgt, dass ich ein bisschen Geld tauschen kann. Und hat mich zum Hotel von seinem Freund gebracht, wo ich dann auch preiswert übernachten konnte. Und da gab es dann auch noch Essen und eine SIM-Karte hat er mir besorgt. Und hat mir mit dem VPN ausgeholfen, weil... Den VPN-Anbieter, den ich mir ausgesucht hatte anfangs, der hat nicht so ganz funktioniert. Aber es hat dann alles geklappt und so, total geil. Und schöne Schlafplätze habe ich jetzt zwischendurch auch schon gefunden draußen. Und dann den einen Tag ähm, hatte ich eine kurze Pause gemacht und dann hielt eine junge Familie neben mir an. Und die kamen dann raus und wollten ein Foto machen und der Mann, der sprach auch gut Englisch und so. Und dann haben wir ein Foto gemacht und Instagram ausgetauscht. Und dann bin ich weitergefahren und das hat keine halbe Stunde gedauert. Dann haben sie mich angehalten, die sind mir hinterher gefahren und dann sprang er aus seinem Auto raus und hat mir eine Tüte mit Snacks und Trinken gegeben und hat mir auch nochmal eine Million Real in die Hand gedrückt. Das sind so, weiß nicht, zwei Euro in etwa. Und gesagt, dann kann ich mir davon auch noch ein bisschen Wasser kaufen und so. Total geil. Also wollte ich abends einen Schlafplatz suchen auf so einem offenen Feld, wo so eine kleine Ruine stand. Und dann kam gleich einer auf dem Motorrad angefahren. Und da habe ich angezeigt mit Zeichensprache, weil er kein Englisch konnte, dass ich einen Schlafplatz suche. Und er sagte, ja komm, ab ins Dorf. Dann bin ich da im Dorf gewesen und dann ich war die Attraktion schlechthin. Echt interessant. Es war mir schon fast ein bisschen ungemütlich mit so einer Neugier konfrontiert zu sein. Aber die waren total gut drauf. Die Jungs, die haben dann es organisiert, dass ich in einer Moschee schlafen kann und dann wollten sie natürlich wissen, was ich so mache und so. Und Instagram ausgetauscht und Abendessen gab es dann. Und dann. Am nächsten Morgen kam dann jemand vorbei von denen und hat mir Frühstück gebracht. Ey, super. Es ist so klasse hier. Ja, und jetzt bin ich in Tebris und ähm, Besuche Dahoud und seine Familie, die ich ähm, kurz vor Messinia getroffen habe, auf dem einen Platz. Echt geil. 
Und jetzt machen wir hier eine Radtour mit seinen Freunden. Wir sind hier auf den Berg gefahren. Vielleicht gibt es noch Frühstück und so, Kaffee und Kuchen. Echt cool, ey. Ich mag das Land. So, wir machen jetzt eine kleine Spazierfahrt und gucken uns hier in Tebris den Bazar an. So, neuer Tag, neue Sightseeing-Runde. Ich komme mir schon vor wie so ein richtiger Tourist. Ich bin jetzt in Isfahan angekommen, einer weiteren Großstadt hier im Iran. Und ich habe die Strecke mit dem Bus zurückgelegt, einfach um diese riesigen Distanzen zu überbrücken. Von hier aus werde ich dann mit dem Fahrrad weiterfahren bis nach Shiraz, wo ich die Agentur dann bezahlen muss, die mir beim Visantrag geholfen hat. Und dadurch, dass ich jetzt halt so viel Strecke gespart habe, habe ich wahrscheinlich noch genug Zeit, um an den Persischen Golf zu fahren. Mal gucken. Es wird auf jeden Fall sehr warm. Ja, ich muss das sagen, das ist ja schon echt cool hier. Aber ich finde diese orientalische Architektur auch total schön. Isfahan war früher eine Oase, aber man geht davon aus, dass so ca. 1000 vor Christus hier schon eine bedeutende Stadt gewesen sein soll. Und ihre Blütezeit hatte sie während der Herrschaft der Safaviden. Das war eine Herrscherdynastie in Persien, so im 16. bis 18. Jahrhundert rum. Die haben Isfahan um 1598 zu ihrer Hauptstadt gemacht und mit vielen Gärten und Prunkbauten halt verschönert. Und es gibt so dieses iranische Sprichwort, Isfahan ist die halbe Welt. Die haben hier schon echt tolle Sachen hingebaut, alter Schwede. Und die Herrschaft der Safaviden, die war für den modernen Iran auch deswegen noch sehr bedeutsam, weil die den schiitischen Islam als Staatsreligion eingeführt haben. Ja, cool hier. Ich bin richtig früh losgekommen. Das Wetter ist echt gut. Und ich bin gerade mal 20 Kilometer gefahren. Da hat mich an der Straße der örtliche Polizeichef hier auf die Gabel. So, Passportkontrolle. Komm mal mit aufs Revier. Dann saß ich da auf dem Revier. Er war aber ganz freundlich. Die anderen Polizeibeamten fanden das irgendwie auch alles ganz interessant. Ja, mit meinem Pass war natürlich alles in Ordnung. Ich bin ja kein Spion oder so. Naja, jetzt habe ich noch polizeilichen Schutz. Während ich jetzt hier so die nächsten, weiß nicht, 30, 40 Kilometer durch die Gegend radel, mir irgendwo einen Schlafplatz suche. Tja, das ist aber nicht unüblich im Iran. Das kann einem andauernd passieren. Naja, gehört dazu. So, meine Eskorte bin ich auch losgeworden. Ich habe hier glücklicherweise einen Platz zum Pause machen gefunden. 
Und die haben dann natürlich angehalten und sind dann auch hierher gekommen. Dann habe ich dem mit Google-Übersetzer dann halt gesagt, pass auf Leute, bei mir ist alles gut, ich komme schon zurecht, ihr braucht mir nicht folgen. Das haben sie zum Glück akzeptiert. Naja, und dann auch Fotos gemacht und so weiter und total nett. Dann haben sie mir hier noch ein Messer geschenkt, ja, damit ich gut auf mich aufpassen kann. Ja, cool. ist das hier eigentlich? Da steht hier einfach mal eine Burg, so mitten in der Pampa. Und sogar sehr gut erhalten. <lacht> das ist meine Burg. Es gibt viele Burgen, aber die gehört mir. Was man über den Iran auch wissen muss, der islamische Glauben wird hier sehr streng praktiziert. Das heißt, in der Öffentlichkeit muss man lange Hosen tragen. Aber glücklicherweise war jemand so genial, man hat Zip auf Hosen erfunden. Ich könnte hier dreimal im Quadrat kotzen. Da habe ich auf der Karte einen schönen Platz gesehen, wo man schlafen könnte. Schön am Fluss. Da hinten. Aber das ist der reinste aufgeweichte Lehmboden hier, weil sie natürlich ihr schönes Feld verbessern. Hier, guckt euch die Kacke doch mal an. Oh Mann, ey. So, was mir gerade so ein bisschen die Stimmung rettet, ist diese nette Dame hier. Die hat nämlich einen Schei für mich. Das ist gut. Merci. So, reicht für heute. Ich habe keine Lust mehr. Eigentlich war der Tag ziemlich cool. Bis auf eine kleine Begegnung mit so einem Halbstarken auf seinem Spielzeugmotorrad. Der meinte während der Fahrt, mir meinen Pfeffersbär abnehmen zu müssen. Naja, ich hab's wiederbekommen. Seine Freunde waren dann doch so nett. Spaß muss sein. Sowas gibt's auch. Naja, dann wollte ich hier am Fluss einen Schlafplatz suchen. Und das sah auf der Karte alles so toll aus, aber manchmal ist die Realität dann doch ein bisschen anders. Und dann habe ich einmal nicht aufgepasst und war in dem Lehmboden drin und dann hat sich das auch gleich alles im Fahrrad dann festgesetzt. Weil das ist nämlich das Problem mit Lehmboden, selbst wenn der nur so ein bisschen feucht und weich ist, einmal zu weit reingeschoben und dann hast du die ganze Suppe am Fahrrad. Naja, wenn es trocken ist, kratzt sich das ab und dann ist alles wieder gut. Und dann war ich da hinten in diesem kleinen Dorf und habe danach einen Schlafplatz gefragt. Ich habe äh, mir das übersetzen lassen per Google und mir als Screenshot abgespeichert. Aber wenn die kein Englisch sprechen, über, also wirklich überhaupt kein Wort und ich nun mal kein Farsi, dann ist es schwer. So, deswegen bin ich jetzt ein bisschen rausgefahren, habe meine Insight aufgebaut, weil ich bin hier in guter Gesellschaft. Aber kochen werde ich nicht mehr. Vielleicht noch einen Kaffee machen oder einen Tee. Und anstatt Pasta mit Ketchup gibt es Brötchen mit Ketchup. Und ich habe bestimmt noch ein halbes Kilo Obst. So, aber reicht für heute. Das war gestern Abend noch echt nett. Dreimal sind Leute aus dem Nachbardorf vorbeigekommen und haben mich gebeten, doch bitte zu denen nach Hause zu kommen, weil es nachts kalt wird. 
naja, ich habe denen dann erzählt, dass sie einen Schlafsack haben und dass alles kein Problem ist. Und einer, das war der Hamtsee, ähm, der war der erste, aber so nett das Angebot auch immer ist, ich hatte meine Sachen schon alle aufgebaut und es wurde dann auch schon dunkel. Ich hatte keine Lust mehr, das abzubauen. Und weil der Himmel eh klar war, hatte ich auch wirklich Lust, draußen zu schlafen. Naja, und heute Morgen, ich bin gerade wach geworden, es wurde gerade hell. Da kam dann ein Kumpel von dem Hansee, gleich als erster. Der hat mir dann Wasser vorbeigebracht. Und dann auch gesagt, dass ich dann bei denen zu Hause meine schwarze Lady mal wieder sauber machen kann. Das war dann echt gut. Und dann bin ich mit dem zu dem nach Hause und dann war der Hamzi da auch da und es war ganz nett, der hatte noch ein kleines Frühstück dann noch abgegeben, ganz cool. Aber heute werde ich nicht mehr allzu weit fahren, es war über die Berge doch ein kleines bisschen anstrengend. Ich habe nichts dagegen, wenn es bergauf geht, langsam und gemächlich, aber nicht so quickiehaft. Das hat schon geschlaucht, dann habe ich auch noch Gegenwind und nach Regen sieht das auch irgendwie aus. Ja, mal gucken. Ich habe ja zum Glück noch genug Zeit. Ich habe das mal durchgerechnet mit meiner Tour. Also wenn ich den persischen Golf mit einrechne und dann nach Shiraz fahre, sind das jetzt noch 800 Kilometer. Da habe ich zwei Wochen Zeit für. Das passt. Das ist so cool hier im Iran. Einfach nur cool. Ich bin seit zweieinhalb Stunden unterwegs und habe in der Zeit zweimal mit Einheimischen an der Straße einen Tee getrunken. Innerhalb von einer Viertelstunde. Ich habe Brot geschenkt bekommen. Ich habe so einen Aloe Vera Drink geschenkt bekommen. Ja, und natürlich wieder Fotos gemacht. Und ich habe jetzt sogar einen Kontakt in Shiraz wo ich dann mein Visum verlängern will oder muss viel eher. Ich muss mich hier jetzt noch sieben Kilometer am Berg aufführen. Bei Gegen in der strahlenden Sonne. Aber glücklicherweise hat vorhin ein Iraner mit seiner jungen Familie angehalten. Und er kommt aus Boucher. Das ist eine Stadt am Persischen Golf, wo ich auch plane hinzufahren. Und die haben mir ein Eis gegeben. Ich habe so ein unverschämtes Glück. So, ich bin jetzt in der Stadt Yasuj und habe in einem kleinen Motel, was ich bei Google Maps gesehen habe, jetzt einen Stopp eingelegt. Das ist auch ganz gut, dann kann ich meine Sachen alle mal durchwaschen. Ich habe hier Strom und alles und kann ein bisschen entspannen. Die nächsten Tage werden dann anstrengend genug. So, jetzt geht es erstmal Mittagessen. So, und das ist mein Schlafgemach. Es hat zwar nicht denselben Standard wie ein Hotel in Dänemark zum Beispiel, aber ich habe hier alles, was ich brauche. Ich konnte meine Wäsche waschen, kann mich waschen. Und auf dem Boden zu schlafen ist traditionell iranisch bzw. persisch. Und das bin ich ja nun schon seit einiger Zeit gewohnt. Aber die Leute, die sind auch super lieb hier. Eben gab es ja halt noch ein richtig reichhaltiges Mittagessen. Das ist schon gut. Da zahlen wir dann auch mal gerne einen Euro mehr. Aber ich werde nur eine Nacht bleiben und dann morgen gleich weiter nach Kaserun. Da gibt es auch noch ein bisschen was anzugucken. Und dann geht es am Persischen Golf. 
Das passt von der Zeit alles. Heute ist ein guter Tag für einen Spaziergang. Ich habe mich hier in dem kleinen Dorf in einer Eco-Lodge einquartiert und ich gehe jetzt zu der Ausgrabungsstätte von Bishapur. Das ist eine Residenzstadt der Sassaniden gewesen. Und das Sassanidenreich war quasi das letzte vorislamische Großreich hier im Iran. Das ist ganz cool. Wir haben hier auch Felsenreliefs und da oben in den Bergen gibt es noch eine Höhle mit einer Statue von dem König Shapur. Das schaue ich mir heute Nachmittag mal an. Und da ich aber manchmal eine ziemlich faule Socke bin, mache ich einfach mal ein paar Anhalter mit. So, nach 80 Kilometern habe ich jetzt auch keine Lust mehr. Vor allem habe ich das Gefühl, der Wettergott ist eine Frau und hasst mich. Also fast jeden Tag muss ich gegen den Wind anfahren. Und dann habe ich einen Stopp beim roten Halbmond eingelegt. Eigentlich, weil da nur Straßenhundewelpen waren, die ich ein bisschen knuddeln wollte. Und dann kamen sie raus und hatte ich nach Wasser für die Welpen gefragt. Und dann haben sie mir Wasser gegeben und Karottensaft. Naja, ein Leckerli für die Welpen hatten sie auch. Naja, so, und dann war ich langsam auf der Schlafplatzsuche, weil ich echt keine Lust mehr hatte, irgendwie noch groß weiterzufahren, bis nach Boucher. Und dann bin ich hier durch ein Dorf gefahren und wollte abseits vom Dorf an dem Fluss dann einen Zeltplatz suchen. Naja, dann waren da drei junge Männer, die kamen dann natürlich auch gleich an. Und dann habe ich denen gesagt, also mit dem Übersetzer halt, dass ich hier gerne zelten möchte, aber dann haben sie schon gesagt, pass auf, das regnet heute Nacht. Habe ich gefragt, ob sie eine Schule oder vielleicht eine Moschee haben, wo ich für eine Nacht schlafen kann. Naja, jetzt haben sie mich in die Moschee gebracht. Das ist im Iran oder ich sag mal generell in muslimischen Ländern immer eine Möglichkeit, die man halt ausprobieren kann. Vor allem in den Dörfern, dass man äh, fragt, ob man in der Moschee schlafen kann oder Schule wäre halt auch möglich. Oder tatsächlich, ähm, dass man beim Roten Halbmond nachfragt. Das ist... Äh, oder soll wohl auch nicht unbedingt das Problem sein, dass man dann bei denen schlafen kann. Ja. So, und dann haben sie hier den Bereich, ich denke mal, die Frauen abgetrennt. Ja, und dann werde ich mich, äh, keine Ahnung, hier irgendwo schön verkrümeln. Ja, und eben kamen sie nochmal hierher und haben mir Verpflegung vorbeigebracht. Richtig gut. Und lecker ist es. Man muss dazu wissen, diese Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft, das ist Teil der Kultur. Das ist Tradition schon seit x hundert Jahren. Ja, und das ist halt so ein bisschen anders als in den meisten europäischen Ländern. Ja, also Gastfreundschaft hat hier einen großen Stellenwert. Und vor allem, wenn man in so den kleinen Dörfern ist, dann wird das noch viel mehr ausgelebt als zum Beispiel in einer großen Stadt. So, es ist jetzt Viertel vor sieben. 
die Sonne ist gerade untergegangen. Das heißt, es wird jetzt das Abendgebet gesprochen. Und heute in der modernen Welt ist es ja so, dass der Murzin nicht mehr auf dem Turm steht und das Gebet ruft. Die machen das jetzt mit Lautsprechern. Das ist dann immer ganz besonders toll, wenn man in der Stadt ein Hotelzimmer direkt neben einer Moschee hat und dann fünfmal am Tag da das Gebet gesprochen wird. Guten Morgen! Es ist noch nicht mal 9 Uhr und jetzt schon knülle warm. Es geht jetzt nach Boucher an den Persischen Golf. Und kleiner Funfact am Rande. In der Türkei, als ich da die Küste verlassen habe, habe ich meine Badehose aussortiert. Weil ich dachte, ah, kommst ja gar nicht mehr an irgendein Meer ran. Mhm. Naja, ich bin ja manchmal nicht der cleverste meiner Art. So, jetzt sind aber noch ein paar Kilometer. Das heißt, in die Pedale treten. Ach, was für ein Tag. Plattes Land, direkter Gegenwind. Und ein UV-Index, der eigentlich ziemlich ungesund ist. Ich bin jetzt kurz vor Bescher. Ich werde aber nicht direkt in die Stadt fahren. Da gibt es nichts Besonderes. Ich fahre ein bisschen südlicher. Da soll es wohl Campingmöglichkeiten direkt am Strand geben. Das sind aber noch 36 Kilometer. Oh Mann, ey. So, seit gestern bin ich am Persischen Golf. Ich hatte zwar einen einigermaßen vernünftigen Schlafplatz, allerdings wurde das nachts ganz schön lebhaft. Das heißt, ich habe nicht sonderlich viel Schlaf bekommen. Deswegen bin ich heute nicht sehr weit gefahren, habe mich in eine kleine Eco-Lodge einquartiert, damit ich dann mal ein bisschen Ruhe habe. Ja, damit ist die erste große Etappe hier im Iran geschafft. Als nächstes geht es jetzt nach Shiraz. Da werde ich mein Visum verlängern. Und dann geht's quer durch die Wüste. Da freue ich mich drauf, das wird ein Spaß. Tja, eigentlich hatte ich gar nicht vorgehabt, hierher zu fahren. Das war ursprünglich gar nicht geplant. Das hat sich jetzt während der Tour so ergeben. Und ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal in den Iran fahre. Ich hatte vor vielen Jahren immer mal so den Wunsch und das Interesse. Aber ich habe mich nie getraut. Ich war, was das Reisen angeht, ganz anders drauf früher. Viel anders. Wahrscheinlich haben mich die Umstände, die in diesem Land herrschen, immer mal so ein bisschen abgeschreckt. Das ist eigentlich totaler Quatsch. In jedem Land herrschen gewisse Umstände. Aber wenn man um diese Umstände weiß, dann findet man auch Wege, damit umzugehen. Wo man keine Angst vor haben. Tja, und ich, Depp, hat meine Badehose weggeschmissen. Ich hoffe nur, es schaut keiner zu, wenn ich gleich eine Runde planschen gehe. Oh, <laughs> very nice. <laughs> you did a video? Oh. Uh -huh. Oh, God.